boa! Mais uma aula! Hum, que dia é hoje, hein? Hoje é terça-feira, dia 17 do 11, que é novembro ah, de 2020. Isso mesmo! Olha só, hoje é terça-feira. Se hoje é terça, amanhã vai ser qual dia, hein, crianças? Amanhã vai ser quarta, isso mesmo. Vamos cantar a nossa música do Bom Dia? Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor, o sol a brilhar, as aves a voar, bom dia, bom dia, bom dia, agora sim, vamos lá agora, repetir o versículo junto com a tia Uane para a gente aprender o nosso versículo novo, vamos lá, ele está em Atos, no capítulo 10, o versículo é o 34, e olha o que, é que diz lá, crianças. Diz assim, Deus trata a todos de forma igual. Isso mesmo, repete para a tia Uane. Deus trata a todos de forma igual. Isso mesmo, para essa história, tia Uane hoje trouxe uma linda história para esse versículo. Olha só. Vamos lá? Era uma vez, crianças, um coelhinho. E esse coelhinho, ele era branquinho. Ele era da cor da neve. Aí ah, esse coelhinho morava num quintal onde tinha uma família de pessoas que eram bem, bem moreninhas. E o coelhinho, ele queria muito, crianças, ser moreninho. Ah, ele queria tanto. Então, toda vez que o coelhinho via a menina, ele ficava admirando a beleza da menina. Ah, mas um certo dia, sabe o que esse coelhinho fez, crianças? Ele foi até a menina para perguntar. Olha o que foi que ele perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser assim tão pretinha? Olha só, ele queria saber o segredo da menina. E sabe o que a menina disse para ele? Ele, crianças, coelho, o segredo é que eu tomo muito café. Então, o coelhinho que queria tanto vencer pretinho... Foi lá na casa dele e fez um montão de café. Ah, esse coelhinho passou uma semana inteira comendo café. Mas no final, ele não ficou pretinho. Então, ele foi perguntar de novo para a menina. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser assim tão pretinha? E a menina disse... Oh, senhor coelho, eu acho que é porque quando eu era mais pequena, eu caí num baldinho de tinta preta. Então, o coelho, ele teve uma ideia de se pintar de preto. Olha só. E o coelhinho se pintou, de se, se pintou inteiro de tinta preta, mas quando veio uma chuva bem forte, ele voltou a ser branquinho de novo. Então, ele foi perguntar de novo para a menina. Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser assim tão pretinha? E a menina disse. Ó, oh, seu coelho, eu acho que é a feijoada da minha mãe, que é pretinha também. Então, o coelho foi e fez um monte de feijoada e comeu feijoada para ver se ele ficava pretinho, mas ele teve uma grande dor de barriga e não ficou pretinho. Então, a menina foi e perguntou para a mãe dela, mãe, o que, por que eu sou assim tão pretinha? E a mãe dela disse, sabe o que é crianças? Ah, minha filha, você é dessa cozinha por causa da sua família, isso mesmo. Como, a, como o papai dela era, era pretinho, a mamãe era pretinha, então ela também é pretinha. E outra coisa muito importante, sabe por que, que ela era assim, crianças? Porque foi Deus quem fez ela assim. 
Isso mesmo! Ah, crianças, vocês sabiam que cada detalhe do nosso corpinho, quem fez foi Deus? Vocês sabiam que Deus desenhou, olha, o seu bracinho, as suas perninhas, o seu olhinho, o seu nariz, ah, ele desenhou cada fio de cabelo seu. Isso mesmo, você é obra do papai do céu e ele te fez assim, perfeito. E Deus não faz acepção de pessoas, ele não trata as pessoas de forma diferente. Ele trata todo mundo igual, ele ama todo mundo igual. Então, crianças, assim como Jesus, assim como o nosso papai do céu, nós devemos também amar as pessoas de forma igual, isso mesmo. A gente não pode... É ficar pensando besteira, ter, faz, fazer acepção de pessoas, ah, eu só quero brincar com aquela pessoa, eu só quero brincar com aquela outra. Não, nós temos que brincar com todos, nós temos que amar a todos, tá bom, crianças? Então, a atividade de hoje, tio Anny vai mandar lá no grupo para vocês fazerem, tá certo? Um beijo e até amanhã, tchau, tchau!